Les Indiens sont catholiques, des forains en représentation. Un cycliste qui tourne sans jamais descendre de sa machine, un travesti trop maquillé, une musique qui n'a rien d'indien, un Christ parmi les dieux hindous sur le petit hôtel, on dirait une atmosphère pour Fellini. Une atmosphère équivoque, impudique, tout à fait invraisemblable dans une Inde qui ne cesse de nous frapper par son puritanisme. L'insolite, pour moi, c'est justement de ne plus être dépaysé, de retrouver l'Europe au bord du Kerala. Vendredi 5 avril, une manifestation communiste. On me dit que ce sont des postiers qui protestent contre l'augmentation des timbres postes. Ça paraît étrange et en même temps bien aimable de leur part. Ils scandent des slogans, toujours les mêmes. On entend tout le temps Zindabad, cela veut dire vive. Vive le parti communiste, vive le syndicat des postiers, vive le Vietcong. Je ne crois pas à cette histoire de timbre poste. Je vois qu'on se méfie de nous. On nous a pris souvent pour des espions américains, des informateurs du CIA. C'est vrai, j'ai parfois l'impression d'être un flic, comme si tout mon film était une filature, une enquête dont l'objet m'échapperait. Vendredi 8 mars, dans le sud, pas très loin d'un village, nous tombons sur un grand rassemblement de charognards. Le cadavre est là, au bord de la route, c'est un buffle, encore presque intact. Cette scène, nous l'avons vue souvent. Dans beaucoup d'états de l'Inde, pour des raisons religieuses, il est interdit d'abattre les bovidés. Ils meurent tout de même, de vieillesse, de maladie, de faim, ce qu'on appelle une mort naturelle. Sur le cadavre, un chien se serre le premier, les vautours attendent. Ils ont le temps.
Quand je revois aujourd'hui cette scène, je m'aperçois que nous avons réagi suivant les schémas de notre culture. Autour de nous, le paysage rappelait la Grèce, baigné dans une grandeur austère qui faisait croire à quelques sacrifices mystérieux. Pour nous, c'était une tragédie, un drame en plusieurs actes. Pour l'Indien qui nous accompagnait, il n'y avait au contraire qu'une scène banale, l'image de la vie et de la mort, leur tranquille alternance. Il n'y avait rien à filmer, rien d'extraordinaire. Au fur et à mesure que nous entrons dans le sud, nous trouvons de plus en plus souvent à l'entrée des villages des groupes de statues, animaux géants, des chevaux surtout. Ce sont les divinités protectrices des villages, les dieux tutélaires. Dans le sud, la religion est partout, mêlée à la vie quotidienne. Ici, un bijoutier donne une fête à ses amis et à ses parents. Le folklore comme nous le voyons en Occident, c'est le maintien ou la renaissance des coutumes anciennes. Pour qu'il y ait folklore, il faut qu'il y ait des touristes. Et en Inde, il n'y a pratiquement pas de touristes. Les gestes, les attitudes, les cérémonies, tout se passe au présent, au mode indicatif, au mode du réel. Le film, une fois fini, monté, projeté, on peut y trouver du folklore. Mais c'est nous, c'est vous qui l'aurons inventé. Des dessins qui ont un sens rituel, on en retrouve partout en Inde, sur les portes des maisons, dans la rue, sur les murs, dans les habitations. Les femmes qui les exécutent ne se permettent que d'infimes variations sur des thèmes symboliques précis. Là où nous retirons une satisfaction esthétique, où nous voyons une décoration florale à la manière abstraite, ces femmes sentent et ressentent une relation avec le divin. Elles dessinent pour qu'un dieu vienne. Les Indiennes sont très belles, surtout dans les villages du Sud. Celles-ci appartiennent à un groupe d'origine tribale qui s'est intégré dans le système des castes, les Lambranis. Elles portent des tissus très vifs où le rouge domine, incrustés de petits miroirs comme les tissus du Gujarat. À leurs nez, leurs oreilles, leurs coups, leurs poignets, leurs chevilles, partout des bijoux d'argent massif. Elles portent leur fortune sur elles. À côté des billets d'une roupie, sale, fripée, qui passe de main en main, il y a cette richesse que portent partout les femmes et qu'on ne comprend pas dans un pays si pauvre.
On danse beaucoup en Inde. Pourtant, c'est très rarement que nous avons vu des danses où se mêlaient les deux sexes. C'est peut-être le mystère d'une société encore essentiellement rurale où règne un système social immuable. Chacun sait ce que sera sa vie dès son plus jeune âge. Tout est tracé à l'avance, même les mariages, dans les limites précises de la caste, de la sous-caste ou de la famille.